താനാരാണെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെങ്കിൽ താൻ തന്നോട് ചോദിക്കുക താനാരാണ് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് സൈക്കോളജിയിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്നോ സോട്ട് അനലൈസിസ് എന്നോ പേരിട്ട് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ചിന്തകളെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നതിനെയാണ് മെറ്റാ കുക്നീഷൻ എന്ന് പറയാൻ പോകും ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സൈക്കോട്ടിപ്സിൽ മെറ്റാ കുക്നീഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈക്കോളജിക്കൽ ടിപ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിളായി വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഹായ് ഷാഫി കളത്തിങ്ങലാണ് നമ്മൾ മെറ്റാ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താ ഈ മെറ്റാ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും മെറ്റാ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുക തിങ്കിങ് അബൌട്ട് അവർ ഓൺ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇതിൽ പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റാ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്തത് ഫ്ലാവൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അത് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവെയർനെസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ കൊഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എനിക്ക് അവനോ അവൾക്കോ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെല്ലാം രീതിയിലാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് സ്വയം മന സ്വയമുള്ള ഒരു അവെയർനെസ് ഒരു ബോധമാണ് ഇവിടെ മെറ്റാ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈൻഡിൽ നോക്കാം എന്താണ് കൊഗ്നീഷൻ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സയൻറ്റിഫിക് ടേമിനോളജിയാണ് റെഫറിങ് ടു ദി മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവിങ് ഗെയിനിങ് നോളജ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നോളജ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത് തിങ്കിങ് ചിന്തിക്കുന്നത് നോയിങ് അറിയുന്നത് റിമെമ്പറിങ് ഓർക്കുന്നത് ജഡ്ജിങ് വിലയിരുത്തുന്നത് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൊഗ്നീഷ്യനിൽ വരും ഇപ്പോൾ കൊഗ്നീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് എത്രത്തോളം നോളജ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് എൻ്റെ ജഡ്ജിങ് ലെവല് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ടോട്ടൽ ഐഡിയയാണ് മെറ്റാ കൊഗ്നീഷ്യൻ്റെ വരിക അപ്പോൾ മെറ്റാ കൊഗ്നീഷൻ ഈസ് നോളജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഓൺ കൊഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞ കൊഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതാണ് ശരിക്കും മെറ്റാ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ മെറ്റാ കൊഗ്നീഷൻ ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ തിങ്കിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു മേക്ക് യുവർ തിങ്കിങ് വിസിബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു റിഫ്ലക്ട് വാട്ട് യു ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എബിലിറ്റി ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് എബിലിറ്റി റിഫ്ലക്ട് ആൻഡ് വാട്ട് യു ഡു നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലേക്കും അതിനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം ഇനി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഉണ്ടോ മെറ്റാ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് തിങ്കിങ് ഇനി മെറ്റാ കൊഗ്നീഷ്യനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റെഗുലേഷൻ സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ എന്താണ് ഏതാണെന്നൊക്കെ എൻ്റെ തിങ്കിങ് എന്താണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ അതേപോലെ മെറ്റാ കൊഗ്നേറ്റീവ് നോളജ് ഓക്കെ ഇനി മെറ്റാ കൊഗ്നീഷനും രണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും തിരിക്കുന്നു സെൽഫ് റെഗുലേഷനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മളിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാനിങ് നന്നാക്കി പ്ലാൻ ചെയ്യണം എൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ ഏതായാലും പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എൻ്റെ ആക്ഷനിൽ ഞാൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു ഏ ദെൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എനിക്കാണ് സംഭവിച്ചോ ഇല്ലേ ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മെറ്റാ കൊഗ്നേറ്റീവ് നോളജിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഡിക്ലറേറ്റീവ് പ്രൊസീജറൽ ആൻഡ് കണ്ടീഷണൽ അത് എന്താണ് ഏതാണ് നമുക്ക്
എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡ് ഉണ്ടായ പോരാ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ പോരാ അതിലേക്കുള്ള എങ്ങനെ ടെക്നിക്സ് എന്താണെന്ന് എൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാലും പോരാ ഇനി എങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും മെറ്റാ കൊക്കുനേഷൻ്റെ ഏരിയയിൽ വരും നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ട ഏരിയയാണ് മെറ്റാ കൊക്കുനേറ്റീവ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോളജ് എത്തും നോളജ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോലെ സെൽഫ് റെഗുലേഷനിലാണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അങ്ങനെ രണ്ട് ഏരിയകളാണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് മെറ്റാ കൊക്കുനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് നൽകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് മോണിറ്ററിങ് ദർ പ്രോഗ്രസ് ടുവേർഡ്സ് ഗോൾസ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് മെറ്റാ കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ ക്വാളിറ്റികളും കപ്പാസിറ്റികളും ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും അറിയാൻ എത്രത്തോളം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുമെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് പുതിയ നല്ല സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കും ഈ മെറ്റാ കൊക്കനറ്റീവ് നോളജ് സഹായിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നല്ല സ്ട്രാറ്റജികൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഇനി ഇത് വീണ്ടും അതേ ചോദ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം വൈ ഈസ് മെറ്റാ കൊക്കനേഷ്യൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇംപ്ലിക്ലേഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വീതം അതിൻ്റെ കൂടെ ഷേപ്പ്സ് ആക്റ്റീവ് റാദർ ദാൻ പാസീവ് ലേൺ നല്ല ലേണേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കും അഥവാ നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ലേണിങ്ങിന് കൺട്രോൾ നൽകാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കും എങ്ങനെ പഠിക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും ഇതിനെല്ലാം മെറ്റാ കൊക്കനേറ്റീവ് നോളജി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി വീണ്ടും മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഫോർ വെയ്സ് ടു പ്രൊമോട്ട് മെറ്റാ കൊക്കനേറ്റീവ് അവയർനെസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റാ കൊക്കനേറ്റീവ് നോളജ് അവയർനെസ് കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെൽ പീപ്പിൾ അബൌട്ട് മെറ്റാ കൊക്കനേഷൻ ആൻഡ് മോഡൽ ദർ പ്രോസസ് ഓൺ വോക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് മക്കളെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റജികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതേപോലെ സെൽഫ് തിങ്കിങ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എഴുതേണ്ട ഒരു ഒരു സാധനമാണ് പ്ലാനിങ് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും മോണിറ്റർ ചെയ്യണം സോ ദറ്റ് ഇസ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യണം അതിൽ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എൻ്റെ ഗോൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്ര റിസോഴ്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ഡു ഐ ഹാവ് ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി എനിക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇവരോട്ട് ചെയ്യണം ഡിസ് ടാസ്ക് മേക്ക് സെൻസ് ടു മീ എനിക്കിതൊരു ബോധം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഗോളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ എന്നൊക്കെ മോണിറ്ററിങ്ങിന് ക്ലിയർ ആവും ദെൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാവ് ഐ എച്ച് റിസീവ്ഡ് റീച്ചഡുമായി ഗോളിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ എന്ത് വർക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്നെല്ലാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെറ്റാ കൊക്കനീഷനിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും മെറ്റാ കൊക്കനീഷൻ എന്താണെന്ന് വളരെ ക്ലിയറായി കിട്ടി പപ്പുവിൻ്റെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ താൻ എന്താണെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെങ്കിൽ താൻ തന്നോട് ചോദിക്കും താൻ എന്താണ് ശരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും മെറ്റാ കൊക്കനീഷൻ്റെ ബേസിക് ആക്ഷനായിട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവം അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക മനസ്സിലാക്കുക ബി അവർ ടേക്ക് കെയർ ഓക്കെ ഞാൻ ഷാഫി കളത്തിങ്ങിൽ ഇ എം ഇ എ ബി എ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ സൈക്കോളജി അധ്യാപകനാണ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ മെറ്റാ കൊക്കനേറ്റീവ് നോളജിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക സെൽഫായിട്ട് ഒരു മെറ്റാ കൊക്കനേറ്റീവ് ലെവൽ സ്കില്ലും